வணக்கம் எட்டு திக்கும் என்று செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் சிவரஞ்சனி முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் மரக்காணம் அருகே எக்கியார் மீனவ குப்பத்தில் கள்ளச்சாராயம் குடித்த ஐந்து பேர் மரணம் இரண்டு காவல் ஆய்வாளர்கள் பணியிடை நீக்கம் கள்ளச்சாராயத்தால் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு தலா பத்து லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் அறிவிப்பு தமிழ்நாட்டில் கள்ளச்சாராய கலாச்சாரம் தலை தூக்கி உள்ளதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் போலி மருந்து அருந்திய ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த இரு பெண்கள் உள்பட நான்கு பேர் உயிரிழப்பு டாஸ்மாக் மதுவுடன் ரசாயன பவுடரை கலந்து போலி மதுவை விற்றவர் கைது கர்நாடகாவில் சற்று நேரத்தில் கூடுகிறது காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் தனியார் ஹோட்டலில் நடைபெறும் கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் தேர்வு செய்யப்படுகிறார் பெங்களூருவில் இருந்து டெல்லி விரைந்தார் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே கர்நாடக முதலமைச்சர் தொடர்பாக சோனியா ராகுலுடன் ஆலோசனை நடத்துகிறார் தமிழ்நாட்டில் பதினெட்டாம் தேதி வரை இயல்பை விட இரண்டு முதல் மூன்று டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் சென்னையில் அனல் காற்று வீசிய நிலையில் நூற்றைந்து டிகிரி பேரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவு வங்கதேசத்திற்கும் மியான்மருக்கும் இடையே கரையை கடந்தது மூக்கா புயல் இருநூற்று கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசிய காற்றால் முறிந்து விழுந்த மரங்கள் செல்போன் டவர் பணியாற்றவில்லை என்றால் மாற்றப்படுவீர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பத்து மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை பாஜக கூட்டணியில் திருமாவளவன் இணைய வேண்டுமென வானதி சீனிவாசன் அழைப்பு திமுகவை பலவீனமாக்கும் எந்த செயலையும் வீசிக்க செய்யாது என திருமாவளவன் பதில் சிபிஐயின் புதிய இயக்குநராக கர்நாடக டிஜிபி பிரவீன் சூட் நியமனம் பிரதமர் மோடி உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி உள்ளிட்ட மூவர் குழு தேர்வு கோடை வெயிலை சமாளிக்க கொடைக்கானலில் குவிந்த மக்கள் உதகையில் ரோஜா கண்காட்சியை கண்டு ரசிப்பு தியாகராய நகரில் உள்ள நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் வீட்டிற்கு பாதுகாப்பு பர்ஹானா படத்திற்கு எதிர்ப்பு எழுந்ததால் போலீசார் நடவடிக்கை கொள்ளிடம் ஆற்றில் மூழ்கிய ஸ்ரீரங்கம் வேத பாடசாலை மாணவர்கள் மூன்று பேர் ஒருவரது உடல் மீட்பு இருவரை தேடும் பணி தீவிரம் சத்தியமங்கலம் அருகே பவானிசாகர் அணையில் கருப்பு நிறத்தில் வெளியேறும் நீர் துர்நாற்றத்துடன் வெளியேறும் நிலையில் குடிநீருக்கு பயன்படுத்த முடியாமல் மக்கள் தவிப்பு நாற்றம்பள்ளி அருகே ஆறு பேரை கொன்ற இரு யானைகள் தேசிய நெடுஞ்சாலையை கடந்ததால் மக்கள் நிம்மதி வனப்பகுதியில் யானையை விரட்டிய வனத்துறை நாமக்கல் மாவட்டம் ஜேடர்பாளையம் அருகே ஆடு மேய்க்க சென்ற பெண் கொல்லப்பட்ட வழக்கு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றி டிஜிபி ஷைலேந்திரபாபு உத்தரவு தெலங்கானாவில் தீப்பற்றி எரிந்த வீட்டிலிருந்து ஒரு கோடியே அறுபத்தி நான்கு லட்சம் ரூபாய் கரன்சி நோட்டுகள் போலீசார் கணக்கு கேட்டபோது உரிமையாளர் கூறாததால் பறிமுதல் ஐ பி எல் தொடரில் சற்று நேரத்தில் தொடங்கும் போட்டியில் கொல்கத்தாவை எதிர்கொள்கிறது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வெற்றி பெற்று முதலிடத்திற்கு முன்னேறுமா என ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பு பெங்களூருக்கு எதிரான போட்டியில் ஐம்பத்தொன்பது ரன்களில் சுருண்டது ராஜஸ்தான் நூற்று பன்னிரண்டு ரன்களில் அபார வெற்றி பெற்றது பெங்களூரு
கர்நாடகத்தில் பரபரப்பான அரசியல் சூழல் நிலவக்கூடிய நிலையில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் கர்நாடக காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்களின் ஆலோசனை கூட்டமானது நடைபெற இருக்கிறது இதில் இன்று இரவுக்குள் முதலமைச்சர் யார் என்பதை இறுதி செய்வார்களா என்று எதிர்பார்ப்பு எழுந்திருக்கிறது இது தொடர்பான கள நிலவரத்தை வழங்குவதற்காக செய்தியாளர் நந்தா நமோடு இணைந்திருக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் நந்தா தற்போது அங்கு என்ன சூழலாக இருக்கிறது குறிப்பாக அங்கு டாமினா இருக்கக்கூடிய லிங்காயத் ஒக்கலிக்கா சமூகங்கள் இந்த முதலமைச்சர் தேர்வு தொடர்பாக ஏதேனும் கருத்துக்களை தெரிவித்திருக்கிறார்களா கள நிலவரம் என்ன சிவரந்தினி முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி தனிப்பெரும்பான்மையோடு ஆட்சி அமைக்க இருக்கிறது வெற்றி பெற்ற மகிழ்ச்சியில் காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் தொடர்ச்சியாக உற்சாகத்தில் இருந்தாலும் கூட யார் முதலமைச்சர் என்ற ஒரு கேள்வி மிகப்பெரிய கேள்வியாக எழுந்திருக்கிறது அந்த கேள்விக்கு விடை காணும் நோக்கில் இன்று மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களினுடைய ஆலோசனை கூட்டம் தொடங்கும் என்று கூறப்பட்டிருந்தது ஆனால் தற்போது வரை கிட்டத்தட்ட இரண்டு மணி நேரம் தாமதமாகியும் கூட தற்போது வரை அந்த கூட்டம் என்பது தொடங்க தற்போது நாம் காட்சிகளை பார்த்துக் கொண்டிருப்போம் பெங்களூரில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திர விடுதியில் தான் இந்த எம்எல்ஏக்களுடைய கூட்டம் என்பது நடைபெற இருக்கிறது கூட்டம் நடைபெற இருக்கக்கூடிய இடத்திற்கு முன்னாள் முதலமைச்சர் சித்தராமையா வருகை தந்துவிட்டார் தொடர்ச்சியாக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒருவர் பின் ஒருவராக வந்து கொண்டிருக்கின்றனர் அதே போல டி கே சிவகுமார் தற்போது வரை இந்த பகுதிக்கு வரவில்லை அவர் வந்ததும் கூட்டம் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மற்றொரு புறம் தற்போது நாம் காட்சிகளை நேரலையில் பார்த்து வருகிறோம் ஒளிபதிவாளர் மணிகண்டன் நமக்கு இந்த காட்சிகளை காண்பித்து வருகிறார் இந்த நட்சத்திர விடுதி அமைந்திருக்கக்கூடிய பகுதியில் சித்தராமையாவுடைய ஆதரவாளர்கள் கர்நாடகத்தின் அடுத்த முதலமைச்சர் சித்தராமையா தான் என்று கோஷங்கள் எழுப்பி வரக்கூடிய காட்சிகளை நாம் பார்க்கிறோம் இதனால் இந்த பகுதியில் அசாதாரண சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது சாலையில் அமர்ந்து தண்ணாவில் ஈடுபட்டவர்கள் சித்தராமையாவிற்கு ஆதரவாக அவர்கள் முழக்கங்களை எழுப்பி வருகிறார்கள் குறிப்பாக கர்நாடகத்தினுடைய அடுத்த முதலமைச்சர் யார் என்பது தொடர்பாக முடிவெடுக்கும் அதிகாரத்தை மல்லிகார்ஜுன கார்கேவிடம் வழங்கிய நிலையில் தற்போது அவர் இது தொடர்பாக மேலதிக்க ஆலோசனை நடத்துவதற்காக இன்று மதியம் டெல்லி புறப்பட்டு சென்றிருக்கிறார் அங்கு ராகுல் காந்தியோடு இது தொடர்பாக ஆலோசனை மேற்கொள்ள இருக்கிறார் அதன் காரணமாக இந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடைய கூட்டத்திற்கு மூன்று பார்வையாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் மகாராஷ்டிரத்தினுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் சுசில் குமார் மற்றும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்கள் ஜிதேந்திர சிங் தீபக் ஆகியோர் பார்வையாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் அந்த பார்வையாளர்கள் தற்போது கூட்டம் நடைபெறக்கூடிய நட்சத்திர விடுதிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் இன்னும் கூட்டம் தொடங்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஒருபுறம் டி கே சிவகுமாரா சித்தராமையா என்ற போட்டி எழக்கூடிய நிலையில் மற்றொருபுறம் லிங்காயத்துகள் அதிகப்படியான சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு போர்க்குடி தொகுக்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக துணை முதல்வர் பதவியை அவர் கேட்பதாக கூறப்படுகிறது அது தொடர்பாகவும் தற்போது இந்த கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது சிவரஞ்சனி தொடர்ச்சியாக காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடைய ஆலோசனை கூட்டம் காரணமாக பெங்களூரில் அசாதாரண ஒரு சூழல் நிலவுவதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது ஒருபுறம் போலீசார் முழுமையாக இந்த சாலையை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்தாலும் கூட வாகனங்களுக்கு முழுமையாக அனுமதி மறுக்கப்பட்டாலும் கூட பதற்றமான ஒரு சூழல் ஏற்படுகிறது ஏனென்றால் டி கே சிவகுமாருடைய ஆதரவர்கள் ஒருபுறம் சித்தராமையுடைய ஆதரவர்கள் மறுபுறம் என்று தொடர்ச்சியாக முழக்கங்களை எழுப்பி வருகிறார்கள் அசம்பாவிதங்களை தடுப்பதற்காக இந்த பகுதி முழுவதும் போலீசாருடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது ஆதரவாளர்களை இந்த பகுதியிலிருந்து அப்புறப்படுத்துவதற்கான முயற்சியில் தொடர்ச்சியாக போலீசார் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் இந்த சாலை முழுவதும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஊடகவியலாளர்களை தவிர மற்ற யாருக்கும் அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் ஆதரவாளர்கள் அனுமதியை மீறி இந்த பகுதியில் வந்து முழக்கங்கள் எழுப்புவது அசாதாரண சூழலை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது சிவரஞ்சனி இந்த தேர்தலில் காங்கிரசுக்கான முக்கிய ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்டா டி கே சிவகுமார் இருந்திருக்கிறார் அதே போல் சித்தராமையாவுக்கான பாப்புலாரிட்டி என்பது கர்நாடகாவில் அதிகமாக உள்ளது இந்த சூழலில் இருவரில் யார் முதல்வராக போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்களிடையேவும் அதிகமாக எழுந்திருக்கிறது அண்மைய தகவல்களுக்கு மீண்டும் தொடர்பு கொள்கிறோம் தற்போதைய விவரங்களை வழங்கியமைக்கு நன்றி நந்தா விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் கள்ளச்சாராயம் குடித்து ஒரே நாளில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதுபோன்ற எத்தனை பேர்களின் கண்ணீரை சுவைத்தாலும் 
சமூகத்திலிருந்து பீத்தெறிய முடியாத உயிர் குடிக்கும் மட்டை பூச்சியாக மதுவும் மது விற்பனையும் மாறிவிட்டன பூரண விலக்கு கோரி தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வரும் நிலையில் எந்த பாதுகாப்பு வரையறைக்கு உள்ளேயும் அடங்காத கள்ளச்சாராயத்தை குறித்து நான்கு பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் விழுப்புரம் மாவட்டத்தையே உலுக்கியுள்ளது விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்காணம் எக்கியார் குப்பத்தில் கள்ளச்சாராயம் வாங்கி குடித்து பாதிக்கப்பட்ட பதினாறு பேர் விழுப்புரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர் இவர்களில் சங்கர் சுரேஷ் தரணிவேல் ஆகியோர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்த நிலையில் விழுப்புரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ராஜமூர்த்தி என்பவரும் மரணமடைந்தார் அவங்க வந்து மதுவை சாப்பிட்டு தான் ரத்தத்தில் சம்மதப்பட்டு போச்சு கிட்னி பாதிச்சிடுச்சு கண்ணுக்கு பாதிச்சிடுச்சு சொல்லிட்டு வச்சு என்ன மாரி ஒரு நாலு கே பேஷண்ட்டு வரவது ரொம்ப இது ஆகி போய் நாலு மூணு பேர் சேர்த்து இறந்துட்டாச்சு இது மாதிரி விற்கிறவங்களை கண்டுபிடிச்சி இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி விற்காம இருக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு விற்றவங்களுக்கு உண்டான ஒரு தண்டனை அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைச்சாகணும் இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இது மாதிரி விற்கிறவங்களுக்கும் அது ஒரு பாடமாக இருக்கணும் எனக்கு உயிர் போகிற மாதிரி இருக்குது இன்னைக்கு இங்கே வலிக்குது கால் வலிக்குது கை வலிக்குது உயிர் போகிற மாதிரி இருக்குது கத்திக்கினே கடகவ தான் என் பொண்ணு போய் ஆட்டா பிடிச்சி ஏற்றிட்டு போச்சு அங்கே போய் செய்தி கேட்டால் செத்துட்டு செய்தி வருது காவல்துறை விசாரணையில் அமரன் என்பவர் விற்பனை செய்த கள்ளசாராயத்தை குடித்ததே நான்கு பேரின் மரணத்திற்கு காரணம் என்பது தெரிய வந்தது ஆய்வகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஸ்பிரிட் என்ற வேதிப்பொருளை கள்ளச்சாராயமாக மாற்றி அமரன் விற்பனை செய்ததும் அம்பலமாகி உள்ளது இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் அமரனை கைது செய்தனர் கள்ளசாராய விற்பனையில் தொடர்புடைய முத்து ஆறுமுகம் மன்னாங்கட்டி உள்ளிட்டோரை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் இதையடுத்து சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை கோரி பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர் கண் பார்வை போயிடுச்சு கண் பார்வை தெரியல அவருக்கு என்னோட முகம் கூட தெரியல அவருக்கு சுத்தமாக லைட்டு வெளிச்சு எதுவுமே தெரியலன்ட்டாரு கண் பார்வை கிடையாது எனக்கு போயிடுச்சுன்னு உடம்புலாம் ஃபுல்லாக ஐஸ் ஆகிடுச்சு அப்படியே கையெல்லாம் சில்லு விட்டு போனாப்பில் ஐஸில் வச்சாப்பில் ஆகி போச்சு உடம்புலாம் ஒன்று ஒரு பாஞ்சு இருபது பேருக்கு மேலே சார் இது வரைக்கும் போயிட்டு தான் சார் இடுறாங்க அது எல்லாம் சாராயம் குடிச்சவங்க தான் இருபது பேர் மேலே போயிட்டு தான் சார் எல்லாம் சீரியஸ் கண்டிஷனு எல்லாம் எப்போ உயிர் போகணும்னு தெரியாமல் இருக்குது சார் புகார் இருக்குது சார் புகார் இருந்து அதை கண்டுக்க மாறாங்க சார் கண்டும் காணாமல் இடுறாங்க சார் சும்மா மேலுக்குன்னு வராங்க வந்து பார்த்துட்டு கள்ளச்சாராயம் குடித்து உயிரிழந்தவர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவித்த முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உயிரிழந்த சங்கர் தரணிவேல் சுரேஷ் ஆகியோரின் குடும்பத்திற்கு தலா பத்து லட்சம் ரூபாய் இழப்பீட்டை அறிவித்துள்ளார் சிகிச்சை பெறுவோருக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் நிவாரணமும் வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளார் இதனிடையே மரக்காணம் காவல் ஆய்வாளர் அருள் வழிவடகன் உதவி ஆய்வாளர் தீபன் மதுவிலக்கு காவல் ஆய்வாளர் மரியா சோபி வஞ்சுலா உதவி ஆய்வாளர் சிவகுருநாதன் ஆகியோர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனர் முன்பெல்லாம் ஆந்திரா கர்நாடகா போன்ற மாநிலங்களில் இருந்து கடத்தி கொண்டு வந்து விற்பனை செய்யப்படும் கள்ளச்சாராயம் தற்போது புதுச்சேரியிலேயே காய்ச்சப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது தமிழ்நாடு அரசு உரிய நடவடிக்கையை எடுத்து கள்ளச்சாராய நடமாட்டத்தை தடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் எழுந்துள்ளது இதனிடையே விழுப்புரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த எழுபது வயது மலர்விழி என்ற பெண் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் உயிரிழந்தார் இதன் காரணமாக உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது மரக்காணத்தில் கள்ளச்சாராயம் குடித்து ஐந்து பேர் உயிரிழந்த நிலையில் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திலும் போலி மது குடித்த ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் பலியாகியுள்ளனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் சித்தாமூரை அடுத்த பெருங்கரணை இருளர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சின்னத்தம்பி முப்பது வயதான இவர் தனது இருபத்தி இரண்டு வயதான மனைவி அஞ்சலி மற்றும் இரு ஆண் குழந்தைகளுடன் அதே பகுதியில் வசித்து வந்தார் இவர்களுடன் அஞ்சலியின் தாயார் வசந்தாவும் வசித்து வந்தார் கூலி வேலைக்கு சென்று வரும் சின்னத்தம்பி அஞ்சலி மற்றும் வசந்தாவுக்கு மது அருந்தும் பழக்கம் இருந்ததாக தெரிகிறது வெள்ளிக்கிழமை மாலை மூவரும் சேர்ந்து மது அருந்திய நிலையில் சின்னத்தம்பியும் வசந்தாவும் சனிக்கிழமை காலை வீட்டிலேயே உயிரிழந்துள்ளனர் உயிருக்கு போராடிய அஞ்சலியை மீட்ட அக்கம்பக்கத்தினர் மதுராந்தகம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர் அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது உயிரிழந்த சின்னத்தம்பி மற்றும் வசந்தா ஆகியோர் உடலை மீட்ட போலீசார் செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு உடற்கூறு ஆய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனர் 
இதுகுறித்து சந்தேக மரணம் என வழக்கு பதிவு செய்து சித்தாமூர் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் சித்தாமூரை அடுத்துள்ள பேரம்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த அறுபத்தி ஐந்து வயதான வெண்ணியப்பன் மற்றும் அவரது மனைவி சந்திரா ஆகியோர் கள்ளச்சந்தையில் விற்ற போலி மதுவை வாங்கி குடித்ததாக கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் கணவன் மனைவி ஆகிய இருவரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தனர் உயிரிழந்த வெண்ணியப்பன் மற்றும் சந்திரா ஆகியோர் ஏற்கனவே உயிரிழந்த வசந்தாவின் பெற்றோர் என தெரிய வந்தது இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த காவல்துறையினர் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தி அமாவாசை என்பவரை கைது செய்தனர் டாஸ்மாக் மது கடைகளில் மதுபான பாட்டில்களை வாங்கும் அமாவாசை அதில் பாதி மதுவை கொட்டிவிட்டு ரசாயன பவுடரை கரைத்து பாட்டிலை நிரப்பி கள்ளச்சந்தையில் பெற்று வந்துள்ளார் அவரிடமிருந்து வாங்கிய மதுவை குடித்ததால் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அமாவாசையிடமிருந்து மேலும் யாராவது மது வாங்கி குடித்தார்களா என காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர் கள்ளச்சாராயம் குடித்து அடுத்தடுத்து ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் தமிழக அரசுக்கு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் தமிழ்நாட்டில் கள்ளச்சாராய கலாச்சாரம் தலை தூக்கி உள்ளதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம் தெரிவித்தார் மரக்கானம் அருகே கள்ளச்சாராயம் குடித்து உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு இரங்கல் தெரிவித்து அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் அதில் திமுக அரசு நிர்வாக திறமையின்மையால் கள்ளச்சாராய கலாச்சாரம் தமிழ்நாட்டில் தலை தூக்கி உள்ளதாகவும் மரக்காணத்தில் கள்ளச்சாராய விற்பனை அதிகரித்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியான பிறகும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படாததே இந்த மரணங்களுக்கு காரணம் எனவும் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார் கள்ளச்சாராயத்தை ஒழிக்க தமிழ்நாடு அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் மரக்காணத்தில் கள்ளச்சாராயம் குடித்து உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் டுவிட்டரில் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் கள்ளச்சாராய மரணங்களுக்கு காவல்துறையினர் வருவாய்த்துறையினர் மற்றும் மதுவிலக்கு நடைமுறை பிரிவினர் பொறுப்பேற்க வேண்டும் எனவும் அவர்கள் அனைவரையும் தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக பணி செய்ய வேண்டும் எனவும் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதேபோல் தமிழ்நாட்டில் கள்ளச்சாராய விற்பனை தலை தூக்கி இருப்பது திமுக அரசின் செயலற்ற தன்மையை காட்டுவதாக கூறி அண்ணாமலையும் டுவிட்டரில் பதிவு வெளியிட்டுள்ளார் கள்ளச்சாராய விற்பனையை ஒடிக்க தமிழ்நாடு அரசு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அண்ணாமலை வலியுறுத்தியுள்ளார் திமுக மாவட்ட செயலாளர்களின் செயல்பாடுகளை கண்காணித்து வருவதாகவும் உழைக்காதவர்களுக்கு கட்சியில் இடமில்லை என்றும் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் மற்றும் தொகுதி பார்வையாளர்களுடன் காணொலியில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் திமுகவின் எழுபத்தி இரண்டு மாவட்ட செயலாளர்கள் கலந்து கொண்டனர் வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான வியூகம் பூத் கமிட்டி அமைப்பது திமுக முன்னாள் தலைவர் கருணாநிதியின் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாட்டங்கள் உள்ளிட்டவை குறித்து இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நாற்பது தொகுதிகளிலும் திமுக வெற்றி பெற வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தியுள்ளார் மாவட்ட செயலாளர்களின் செயல்பாடுகளை கண்காணித்து வருவதாகவும் உடைக்காதவர்களுக்கு கட்சியில் இடம் இல்லை என்றும் முதலமைச்சர் கூறினார் சுணக்கமாக செயல்படும் மாவட்ட செயலாளர்கள் பணிகளை துரிதப்படுத்த வேண்டும் என்று அறிவுறுத்திய ஸ்டாலின் திருவள்ளூர் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் கோவிந்தராஜன் கோவை மாநகர் மாவட்ட செயலாளர் கார்த்தி உள்ளிட்ட பத்து மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கைகள் வாக்குறுதிகளை அண்டை மாநிலத்திலும் பின்பற்றுவதை சுட்டிக்காட்டி பொதுமக்களிடம் எடுத்துக் கூற வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தியுள்ளார் தமிழ்நாடு புதுச்சேரி காரைக்கால் ஆகிய இடங்களில் வரும் வியாழக்கிழமை வரை இயல்பை விட இரண்டு முதல் மூன்று டிகிரி செல்சியஸ் வரையில் வெப்பநிலை உயரக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் செவ்வாய்க்கிழமை வரை தமிழ்நாடு புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பொழியக்கூடும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் வரும் பதினெட்டாம் தேதி வரை தற்போதுள்ளதை விட படிப்படியாக இரண்டு முதல் மூன்று டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பநிலை உயரக்கூடும் என்றும் அதிக வெப்பநிலை இருக்கும் போது வெப்ப அழுத்தம் காரணமாக அசௌகரியம் ஏற்படலாம் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அதிகபட்சமாக முப்பத்தொன்பது அல்லது நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் என்ற அளவை ஒட்டியே இருக்கும் என்றும் வடமேற்கு வங்கக்கடலில் படிப்படியாக காற்றின் வேகம் குறையும் என்றாலும் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது இந்நிலையில் தமிழ்நாட்டில் இம்மாதத்தில் முதன்முறையாக பதிமூன்று இடங்களில் வெயில் சதமடித்துள்ளது குறிப்பாக சென்னையில் அனல் காற்று வீசிய நிலையில் நூற்று ஐந்து வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது இனி சில முக்கிய செய்திகளை ஒரு நிமிட தொகுப்புகளாக பார்க்கலாம் 
இளைஞர்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் தங்களது தாயை கைவிடக்கூடாதென ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அறிவுறுத்தியுள்ளார் அன்னையர் தினத்தை ஒட்டி ஆளுநர் மாளிகையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் இளம் செஸ் வீரர் பிரக்ஞானந்தா பாரா கிரிக்கெட் வீரர் பொன்ராஜ் நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் பேச்சாளர் ஈரோடு மகேஷ் உள்ளிட்டோரின் அன்னைக்கு விருதுகளை வழங்கி ஆளுநர் கௌரவித்தார் அப்போது பாரா கிரிக்கெட் வீரர் பொன்ராஜின் தாயார் காலில் விழுந்து ஆளுநர் ரவி ஆசிர்வாதம் பெற்றார் பின்னர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஆளுநர் ஆர் என் ரவி மனிதனிடம் உள்ள அன்பு குணம் தாய் மூலம் மட்டுமே வருவதாகவும் குழந்தைகள் குடும்பத்தினரின் வளர்ச்சிக்காக உழைப்பதை அன்னையர்கள் மகிழ்ச்சியாகவே கருதுவதாகவும் கூறினார் இன்றைய காலகட்டத்தில் இளைஞர்கள் பெற்றோரை விட்டுவிட்டு வேறு பகுதிகளுக்கு செல்வது வேதனை அளிப்பதாக தெரிவித்தார் மன்னன் படத்தில் இடம்பெற்ற அம்மா என்று அழைக்காத உயிரலேயே பாடலில் உள்ள அர்த்தம் அனைத்தும் உண்மை என்றும் நிகழ்ச்சியோடு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி குறிப்பிட்டார் பாஜக கூட்டணிக்கு வருமாறு அக்கட்சி எம்எல்ஏ வானதி ஸ்ரீனிவாசன் விடுத்த அழைப்பை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் நிராகரித்துள்ளார் சமூக நீதிக்கு எதிரான திமுக கூட்டணியில் இருந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி விலகி பாஜக கூட்டணிக்கு வர வேண்டும் என பாஜக எம்எல்ஏ வானதி ஸ்ரீனிவாசன் அழைப்பு விடுத்திருந்தார் திரு தொல் திருமாவளவன் அவர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணியில இருக்கிறது மூலமா அவர் நினைக்கிற சமூக நீதியோ அல்லது அவர் சார்ந்த பட்டியலின சமூக மக்களுக்கு எதுவும் நடக்காது அப்படிங்கறத ரெண்டு வருஷ கால ஆட்சியில பாத்துட்டு இருக்காங்க திரு தொல் திருமாவளவன் அவர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழக சமூக நீதிக்கு எதிரான கூட்டணியை விட்டு விலகி பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட்டணிக்கு வர வேண்டும் என இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கிறேன் இந்நிலையில் திமுகவை பலவீனமாக்கும் எந்த செயலையும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி செய்யாது என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார் திமுக அணியை பலவீனப்படுத்தக்கூடிய எந்த செயலிலும் விடுதலை சிறுத்தைகள் ஈடுபட மாட்டோம் அது அது வந்து பாஜக போன்ற சங்கரிவார்களுக்கு இடம் கொடுப்பதாக அமைந்துவிடும் அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை ஒருபோதும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி செய்யாது கூட்டணி தொடர்பாக யாரையும் ரகசியமாக சந்திக்க வேண்டிய அவசியம் தனக்கு இல்லை என்றும் திருமாவளவன் கூறினார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் முனுகப்பட்டு பாஞ்சாலி அம்மன் கோவிலில் துரியோதனன் படுகளும் நிகழ்வு விமர்சையாக நடைபெற்றது ஆரணி அருகே முனுகப்பட்டு கிராமத்தில் உள்ள பாஞ்சாலி அம்மன் கோவில் அக்னி வசந்த விழாவில் துரியோதனன் படுகடம் எனும் துரியோதனனை வீழ்த்தும் நிகழ்வு நடைபெற்றது கோவில் வளாகத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்த பிரம்மாண்ட களிமண் சிலை கொண்டு தெருக்கூத்து கலைஞர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தினர் துரியோதனன் மற்றும் பீமசேனன் வேடம் தரித்திருந்த தெருக்கூத்து கலைஞர்கள் பதினெட்டாம் போர்க்கட நிகழ்ச்சியை தத்ரூபமாக நடத்தினர் பீமசேனன் துரியோதனனை தாக்கியதும் அங்கிருந்த பிரம்மாண்ட களிமண் சிலையின் கால் துடையை பிளந்து கொண்டு ரத்தம் கூட்டியது துரியோதனன் இறந்ததும் பாஞ்சாலி அம்மன் தன்னுடைய சபதத்தை நிறைவேற்றியதை தெருக்கூத்து கலைஞர்கள் தத்ரூபமாக நடத்தினர் ஏராளமான பக்தர்கள் கோவில் வளாகத்தில் குவிந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கண்டுகளித்தனர் நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்தி வேலூர் அருகே கரும்பு ஆலை கொட்டகை தொழிலாளர்கள் தங்கியிருந்த அறைக்கு தீ வைக்கப்பட்டதில் நான்கு பேர் காயமடைந்தனர் ஜேடர்பாளையம் அருகே கடந்த மார்ச் பதினோராம் தேதி பட்டதாரி பெண் ஆடு மேய்க்க சென்றபோது பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் பதினேழு வயது சிறுவன் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த விவகாரம் இரு சமூகத்தினரிடையேயான பிரச்சனையாக மாறியுள்ளது இந்நிலையில் வெள்ளக்கொட்டகை வாகனங்கள் மற்றும் வீடுகளுக்கு தீ வைப்பது பெட்ரோல் கொண்டு வீசப்பட்ட சம்பவங்கள் நடந்தேறியது இந்த நிலையில் ஜேடர்பாளையத்தில் கரும்பு ஆலை கொட்டகை பணியாற்றும் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் தங்கியிருந்த அறைக்கு தீ வைக்கப்பட்டது அறையில் இருந்த ராகேஷ் சுகுராம் யஷ்வந்த் கோகுல் ஆகிய நான்கு தொழிலாளர்கள் காயமடைந்தனர் இதில் கோகுலை தவிர மற்ற மூன்று பேரும் கரூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக நாமக்கல் காவல் கண்காணிப்பாளர் மற்றும் கோவை மண்டல ஐஜி சுதாகர் ஆகியோர் நேரில் விசாரணை நடத்தினர் குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்க எட்டு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன மாவட்டம் நாற்றம்பள்ளி அருகே ஆறு பேரை கொன்ற இரண்டு யானைகள் தேசிய நெடுஞ்சாலையை கடந்து சென்று கிராமத்திற்குள் தஞ்சமடைந்ததால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் ஆந்திர மாநிலம் மல்லானூரில் கடந்த பன்னிரெண்டாம் தேதி இரண்டு பேரை மிதித்துக் கொன்ற இந்த யானைகள் தருமபுரி மாவட்டத்தில் மூன்று பேரையும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் ஒருவரையும் கொன்றுள்ளனர் 
கடந்த சில நாட்களாக தகரக்குப்பம் தண்ணீர் பந்தல் கரடிக்குட்டை பகுதிகளில் சுற்றி திரியும் இந்த யானைகளை வனத்துறையினர் ட்ரோன் மூலம் கண்காணித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் தகரக்குப்பம் பகுதியிலிருந்து வெளியேறிய யானைகள் ஆத்தூர்குப்பம் வழியாக தேசிய நெடுஞ்சாலையை கடந்து சென்றனர் நெடுஞ்சாலையை கடந்த யானைகள் ஆத்தூர்குப்பம் கிராமத்திற்கு சென்று அங்குள்ள கரும்பு தோட்டத்தில் பதுங்கின கடும் கோபத்துடன் யானைகள் ஆவேசமாக இருப்பதால் பொதுமக்கள் அந்த பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என வனத்துறையினர் மற்றும் வருவாய்த்துறையினர் எச்சரித்து வருகின்றனர் கரும்பு தோட்டத்திற்குள் இருந்த யானைகளை ஆந்திர வனப்பகுதிக்குள் விரட்டும் முயற்சியிலும் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் பர்கானா திரைப்படத்திற்கு இஸ்லாமிய அமைப்புகளிடையே எதிர்ப்பு குரல் எழுந்திருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில் சென்னையில் உள்ள நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் வீட்டிற்கு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது ஒரு நாள் கூத்து மான்சர் படங்களின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த இயக்குநர் நெல்சன் வெங்கடேசன் இவரது இயக்கத்தில் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடிப்பில் உருவான பர்கானா திரைப்படம் மே பனிரெண்டாம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது படத்தில் இஸ்லாமிய பெண்ணாக நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் தனது குடும்பத்தை காப்பாற்றுவதற்காக மத நம்பிக்கைகளை உடைத்து வேலைக்கு செல்லும் விதமாக காட்சி அமைக்கப்பட்டுள்ளது நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணனா அல்லா சாத்தேனா எதிர்க்க ஒரு பொம்பளை போன்ல இருக்கானாலே போதும் முடிஞ்சிரும் கலர் கேட்டா காட்டணும்னு அர்த்தம் சைஸ கேட்டா காட்டணும்னு அர்த்தம் வீட்ல தெரிஞ்சா இதுதான் எந்த தப்பு பண்ணலல இந்த படத்தில் நடித்த நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷிற்கு எதிராக சிலர் எதிர்ப்பு குரல் கொடுத்துள்ளனர் முன்னதாக திருவாரூரில் முன்னெச்சரிக்கையாக படக்காட்சிகளும் ரத்து செய்யப்பட்டன இந்த நிலையில் சென்னை தியாகராய நகர் ஹபிபுல்லா சாலையில் உள்ள நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷின் வீட்டிற்கு காவல்துறை பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது சுழற்சி முறையில் நான்கு காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் நாமக்கல் மாவட்டம் ஜேடர்பாளையம் அருகே இருபத்தி எட்டு வயது இளம் பெண் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றி உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது கடந்த மார்ச் பதினொன்றாம் தேதி கரப்பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த இருபத்தி எட்டு வயதான பட்டதாரி பெண் ஆடுமைக்கு சென்றபோது பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார் இச்சம்பவத்தில் பதினேழு வயது சிறுவன் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் இந்த விவகாரம் இரு சமூகத்தினரிடையேயான பிரச்சனையாக மாறியுள்ளது இந்நிலையில் வெள்ளக்கொட்டகை வாகனங்கள் மற்றும் வீடுகளுக்கு தீ வைப்பது பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்ட சம்பவங்கள் நடந்தேறியது இந்த நிலையில் ஜேடர்பாளையத்தில் கரும்பு ஆலை கொட்டகையில் பணியாற்றும் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் தங்கியிருந்த அறைக்கு தீ வைக்கப்பட்டது அறையில் இருந்த ராகேஷ் சுகுராம் யஷ்வந்த் கோகுல் ஆகிய நான்கு தொழிலாளர்கள் காயமடைந்தனர் இந்த நிலையில் இளம் பெண் கொலை வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றி தமிழக டிஜிபி சைலேந்திரபாபு உத்தரவிட்டுள்ளார் கேரள மாநிலம் கோழிக்கோடு அருகே மலைப்பகுதியில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த அரசு பேருந்து விபத்துக்குள்ளானது எனினும் நல்வாய்ப்பாக அதில் பயணித்தவர்கள் உயிர் தப்பினர் கோழிக்கோடு அருகே தாமரைச்சேரி பகுதியில் கேரள அரசு பேருந்து சென்று கொண்டிருந்தது மலைப்பகுதியிலிருந்து ஏழாவது கொண்டை ஊசி வளைவு பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த போது ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பேருந்து சாலையோரம் உள்ள தடுப்புச் சுவரை இடித்து பள்ளத்தில் இருந்த மரத்தில் மோதி நின்றது சாலைக்கும் பள்ளத்தாக்கு பகுதிக்கும் இடையே பேருந்து அந்தரத்தில் தொங்கியதால் பயணிகள் அச்சத்தில் அலறினர் அவ்வழியே பயணம் செய்தவர்கள் பேருந்துக்குள் சிக்கியவர்களை ஜன்னல் வழியாக மீட்டு வெளியே கொண்டு வந்தனர் பின்னர் தீயணைப்பு மீட்புத் துறையினர் பயணிகளை பாதுகாப்பாக மீட்டனர் சிறு சிறு காயங்களோடு ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் தப்பினர் இந்த விபத்து தொடர்பாக காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் கர்நாடகாவில் காங்கிரசின் வெற்றிக்கு வாழ்த்துக்குரிய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மேகதாது அணை தொடர்பாக ஒரு வார்த்தை கூட குறிப்பிடாதது ஏன் என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் கர்நாடக தேர்தல் குறித்து நமது செய்தியாளர் வேல்முருகனிடம் பல்வேறு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்ட அவர் மேகதாது திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டால் முதல் ஆளாக போராடுவேன் என கூறினார் திராவிட நிலப்பரப்பில் இருந்து பிஜேபி வந்து அகற்றப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கனடா மக்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சிருக்கிறார் காங்கிரஸுக்கு வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்கிறார் தென்னிந்தியாவில் பாஜக இல்லாத ஒரு சூழல் ஏற்பட்டுச்சு பார்க்கறீங்களா பாண்டிச்சேரியில் அன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி துணையோடு ஒரு ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு கர்நாடகாவில் இருபத்தி ஐந்து எம்பிக்கள் நம்ம கிட்ட இருக்காங்க இருபத்தி எட்டுல இரு அறுபத்தி ஐந்து எம்எல்ஏக்கள் நம்ம கர்நாடகாவில் இன்னைக்கு நம்ம பேசும்பொழுது இருக்காங்க தெலங்கானாவில் நமக்கு எம்பிஸ் இருக்காங்க இன்னைக்கு நம்ம பேசும்பொழுது தெலங்கானாவில் நமக்கு எம்பிஸ
அதனால் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு தேசிய கட்சியை பொறுத்தவரை அது நிலாவை போல தேயும் வளரும் அது தேய்பிறை இருக்கும் வளர்ப்பிற இருக்கும் தேசிய கட்சி அப்படி தான் உதாரணத்துக்கு திராவிட நிலப்பரப்பில் இருந்து இன்று பாரதிய ஜனதா கட்சி அகற்றப்பட்டிருக்குன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது எலெக்ஷன் அப்போ ஏன் சொல்லலை அல்லது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எலெக்ஷன் முடிஞ்சு பாரதிய ஜனதா கட்சி நூற்றி நான்கு எம்எல்ஏக்கள் இருக்கும்போது ஏன் சொல்ல இது வந்து ஒரு அரசியல் கருத்தாக முதலமைச்சரை பொறுத்தவரை அரசியல் கட்சி அகத்தாக சொல்கிறாங்க ஏன்னா முதலமைச்சருக்கு அவ்வளோ பயம் இருக்குது பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வந்துருச்சு மக்களுடைய அன்பை பெற்று விட்டதுன்னு முதலமைச்சருக்கு நன்றாக தெரியும் அதனால தான் தினநித்தியம் காலையிலிருந்து நைட்டு வரைக்கும் பாஜக புராணம் மட்டும்தான் முதலமைச்சர் அவர்கள் பாடிக்கொண்டிருக்கின்றார் பாஜக ஆட்சி சரியில்லை இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கன்சிடர் பண்ணாம வெறும் மக்கள் வந்து காங்கிரஸ் நம்பினாங்கன்னு மட்டும் பாக்குறீங்களா ஆனா எலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே ஹைன் சைட்ல நீங்க ஒரு ரிசல்ட் அனலைஸ் பண்ணும்போது ஹைன் சைட்ல பல விஷயங்கள் சொல்லலாம் இப்ப இதுக்கு முன்னாடி திமுக ஆட்சியில் இருந்திருக்காங்க திமுக ஆட்சியில எப்பவுமே தொடர்ந்து தக்க வச்சது இல்லை இன்னைக்கு நான் இதே முதலமைச்சருக்கு ஒரு கேள்வி கேள்வி எழுப்புறேன் நான் எப்பவாச்சும் நீங்க தமிழ்நாட்டில் உங்க ஆட்சியை தக்க வச்சிருக்கீங்களா உங்களுக்கு ஹிஸ்டரி இருக்கா அப்படின்னு தமிழ்நாட்டில் எப்பவுமே தக்க வச்சது இல்லை தக்க வச்ச ஒரே ஒரு கட்சி அனைத்தஞ்சு அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பதினாறு இருபத்தொன்னு தக்க வச்சாங்க இருபத்தொன்னு தக்க வைக்கல அதனால முதலமைச்சருக்கும் தெரியும் ஒரு ஆட்சியிலிருந்து வெளியே போகும்பொழுது எவ்வளவு கடினம் இதே முதலமைச்சருக்கு நான் திரும்ப ஒரு கேள்வியா வைக்கிறேன் அதே தான் இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து கட்சி நடத்துறீங்க அறுபத்தேழுலேருந்து கவர்னன்ஸில் இருக்கீங்க ஒரு முறை கூட உங்களால் ஆட்சியை தக்க வைக்க முடியல இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியும் மூன்றரை ஆண்டுகள் ஆட்சியில் இருந்திருக்கு அதே ஆண்டி இன்குமென்சி அதே தான் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு அங்கே நடந்திருக்கு அப்போ ஒரு ஒரு முறை ஆட்சியை தக்க வைக்காதப்ப முதலமைச்சரை பார்த்து இதே கேள்வி நம்ம கேட்கலாமா இல்லை நீங்கள் வந்து சரியாக கவர்ன் பண்ணல சில காரணங்கள் இருக்கலாம் அது ஒரு ஃபேக்டர் ஆண்டி இன்குமென்சி நேச்சுரலாகவே பில்ட் ஆகும் அது ஒரு ஃபேக்டர் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிஜேபியினுடைய டிரான்சிஷன் ஃபேஸ் டிரான்சிஷன் ஃபேஸ் முதலமைச்சரே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டரை ஆண்டுகளாக ஒரு முதலமைச்சர் டெம்பரரியாக நம்ம கொண்டு வந்தோம் இப்போ மக்கள் எல்லாருமே எடியூரா பார்க்குற யார் ஹூஸ் ஆஃப்டர் எடியூரா இப்போ நேச்சுரல் கேள்வி யார் இப்போ கர்நாடக சிஎம்மா வரணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய விருப்பம் யார் சித்தராமையாவா அல்லது டி கே நான் எனக்கு ரெண்டு இரண்டு பேருமே ஒரு ஒரு விதத்தில் நண்பர்கள் தாங்கண்ணா வேறு வேறு காலகட்டத்தில் சித்தராமைய அவர்களோடு நான் வேலை செய்திருக்கின்றேன் என் மேலே எப்பொழுதுமே பரிவோடு பண்போடு இருப்பார் எப்பவுமே ஏன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் அவுட் நான் எஸ்பி அஞ்சு வருஷமே ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரை எப்பொழுதுமே என் மீது என் மீது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அன்போர்டு இருப்பார் அது கோஸ்டல் பகுதியிலே அதிகமாக என்னை வச்சிருந்தார் சித்தராமையா அவர்கள் அரசியல் ரீதியாக நான் ஒரு இயக்கத்தில் சார்ந்திருக்கின்றேன் அவர் ஒரு இயக்கத்தில் இருக்காங்க கருத்து வேறுபாடு அரசியல் ரீதியாக இருக்குது தனிப்பட்ட முறையில் ஐ ரெஸ்பெக்ட் பொலிட்டிக்கல் ஆப்பனன்ஸ் அண்ணா ஏன்னா இஸ் அ கிரேட் லீடர் இஸ் அ மாஸ் லீடர் அவருடைய ப்ரோப்பு ஒரு இமேஜ் இருக்குது தனிப்பட்ட முறையில் இஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் லீடர் இதில் அதில் ஐடியாலஜிக்கலாக சில கருத்து வேறுபாடு இருக்குது இப்படி பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி பண்ணியிருக்கலாம் பிஎஃப்ஐ மேலே கேஸ் வித்ரா பண்ணிடக்கூடாது அது வேற எங்கன்னா டி கே சிவகுமார் அவர்களையும் வேறு விதத்தில் தெரியும் அவர் ஒரு ஒரு கிரைசிஸ் மேனேஜர் காங்கிரஸ்க்கு ஒரு பிரச்சனைனா டி கே சிவகுமாரை கூப்பிடு எம்எல்ஏ பிரச்சனையா டி கே சிவகுமாரை கூப்பிடு அவர் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஆனால் ரெண்டு பேருக்குமே திறமை தகுதியெல்லாம் இருக்குன்னா நல்லா ஆட்சி கொடுங்க தயவு செஞ்சு மேனிஃபெஸ்டோட சொன்ன மாதிரி மேகதூத்தவை கொண்டு வந்துடாதீங்க நீங்கள் மேகதூத்தவை கொண்டு வந்தீங்கன்னா அதனுடைய முதல் போராட்டம் தமிழகத்தில் என்னுடைய போராட்டம் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய போராட்டமாக இருக்கும் அதை உங்கள் சேனல் மூலமாக சொல்லிக்கிறோம் நட்புறவு இருக்கணும் நல்ல எண்ணம் இருக்கணும் எல்லாமே இருக்கணும் பட் நீங்கள் மேனிஃபெஸ்டோவில் மேகதாத்துவை கொண்டு வந்திருக்கீங்க ஐநூறு கோடி ரூபாய் டெம்பரரி அலக்கேஷன் கூட சொல்லியிருக்கீங்க அதனால் இதெல்லாம் வேண்டாம் நாம் ஏன்னா ரெண்டு பேருமே சண்டை போட்டு மத்திய அரசு கொண்டு போய் மத்திய அரசினுடைய அமைச்சர் வந்து ரெண்டு மாநிலத்திற்கும் பிரச்சனை ஆகக்கூடாதுன்னு காமன் முடிவெடுத்து ஒரு ப்ராசஸ் முடிகிற வரைக்கும் நம்ம பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதனால் இன்றைக்கி முதலமைச்சர் அவர்கள் வாழ்த்து போட்டிருக்காங்க முதலமைச்சர் வாழ்த்தில் ஒரு லைன் படிக்கலாம் நானும் தொலாய் பார்த்தேன் எங்கேயாச்சும் ஒரு லைனில் வந்து டி கே சிவகுமார் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் சித்தராமையாரர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் மேகதோ தாத்து மட்டும் வேண்டான்னு சொல்றாரான்னு பார்த்தேன் அதை பத்தி முதலமைச்சர் என்ன வாய துறக்கல தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையின் கர்நாடக வருகை எதையும் மாற்றவில்லை என காங்கிரஸ் கட்சியின் தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர்களில் ஒருவரான சசிகாந்த் செந்தில் கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக நமது சிறப்பு செய்தியாளர் தேவபிரியனுக்கு அவர் அளித்த பேட்டியில் அண்ணாமலையின் கர்நாடகா
திருச்சி கொள்ளிடம் ஆற்றில் குளிக்க சென்ற மூன்று சிறுவர்கள் நீரில் மூழ்கினர் இதில் ஒருவர் சடலமாக மீட்கப்பட்ட நிலையில் இரண்டு பேரை தேடி வருகின்றனர் முன்னார்குடியைச் சேர்ந்த விஷ்ணு பிரசாத் ஹரிபிரசாத் கோபாலகிருஷ்ணன் ஆந்திராவைச் சேர்ந்த அபிராம் ஆகியோர் ஸ்ரீரங்கம் பட்டர்தோப்பு பகுதியில் உள்ள வேத பாடசாலையில் பிடித்து வந்தனர் இவர்கள் அதிகாலை நான்கு மணி அளவில் கொள்ளிடம் ஆற்றில் குளிக்க சென்றுள்ளனர் அப்போது வழக்கத்தை விட அதிக தண்ணீர் வந்த நிலையில் விஷ்ணு பிரசாத் ஆற்றில் சிக்கியுள்ளார் அவரை காப்பாற்ற முயன்ற அபிராமன் ஹரிபிரசாத் ஆகியோரும் நீரில் மூழ்கியுள்ளனர் இதை பார்த்த கோபாலகிருஷ்ணன் அருகே இருந்தவர்களை உதவிக்கு அழைத்துள்ளார் தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்களும் காவல்துறையினரும் சிறுவர்களை தேடும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் இதில் விஷ்ணு பிரசாத் சடலமாக மீட்கப்பட்டார் ஆற்றில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட அபிராம் ஹரிபிரசாத் ஆகியோரை தேடும் பணி தொடர்கிறது தற்போது வரை இரண்டு சிறுவர்களின் உடல்களும் கிடைக்காததால் திருச்சி முக்கொம்பு மேலணையில் இருந்து கொள்ளிடம் ஆற்றில் திறக்கப்படும் தண்ணீரை நிறுத்த திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதீப் குமார் உத்தரவிட்டுள்ளார் மாணவர்களின் உடல்கள் கிடைத்த பிறகு மீண்டும் மேலணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஈரோடு மாவட்டம் பவானிசாகர் அணையில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் நீர் துர்நாற்றம் வீசுவதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் பவானிசாகர் அணையில் இருந்து குடிநீர் தேவைக்காக கீழ்பவானி வாய்க்காலில் வினாடிக்கு ஐந்து கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது அணையில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் தண்ணீரில் துர்நாற்றம் வீசுவதாகவும் இதனால் மீன்கள் செத்து மிதப்பதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் சிறுமுகை பகுதியில் உள்ள சாயப்பட்டறைகளில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் ரசாயன கழிவால் தண்ணீர் நிறம் மாறுவதாக விவசாயிகள் புகார் கூறுகின்றனர் கீழ்பவானி வாய்க்காலில் குடிநீர் தேவைக்காக திறந்துவிடப்படும் நீர் புஞ்சை புளியம்பட்டி நகராட்சி மற்றும் பவானிசாகர் பேரூராட்சிக்கு குடிநீர் பயன்பாட்டிற்கு வழங்கப்படுகிறது எனவே ஆற்று நீரில் சாயக்கழிவுகள் கலக்கப்பட்டுள்ளதா என கண்டறிந்து அவற்றை தடுத்து நிறுத்த கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கோடை விடுமுறையையொட்டி கொடைக்கானல் மற்றும் உதகையில் சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்தனர் ராமேஸ்வரம் மற்றும் தஞ்சை கோவில்களிலும் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதியது கோடை விடுமுறையையொட்டி தமிழ்நாட்டில் உள்ள மலைவாசஸ்தலங்களில் மக்கள் குடும்பம் குடும்பமாக குவிந்தனர் கொடைக்கானலில் மோயர் சதுக்கம் பைன்மரக்காடுகள் குணா குகை தூண்பாறை மன்னவனூர் சூழல் சுற்றுலா பகுதிகளில் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது சுற்றுலா பயணிகள் அதிக அளவில் வந்ததால் வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சி செண்பகனூர் உகார்த்தே நகர் மூஞ்சிக்கல் ஏரிச்சாலை அப்சர்வேட்டரி அப்பர் லேக் வியூ உள்ளிட்ட பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது உதகையில் அரசு ரோஜா பூங்காவில் பதினெட்டாவது ரோஜா கண்காட்சி நடைபெற்று வரும் நிலையில் இரண்டாவது நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிக அளவில் சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்தனர் ரோஜாக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஈஃபில் டவர் ஷூவுடன் கூடிய கால்பந்து இறகு பந்து பேட்மிண்டன் குட்டி யானைகள் முயல் போன்றவை பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தன இந்த தடவை வந்து ஈஃபில் டவர் வச்சுருக்காங்க ரொம்ப அருமையாக இருக்கு அங்கே போய் பார்க்க முடியாதுனால இங்கே ரோஸ்லேயே பார்க்குறோம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு குழந்தைங்கலாம் நல்லா என்ஜாய் பண்றாங்க இந்த மாதிரி பார்த்தது இல்லை எல்லாம் ரோஸ்ல வச்சுட்டு யானை அதெல்லாம் நல்லா சூப்பராக இருக்கு தஞ்சாவூர் பெரிய கோவிலிலும் பக்தர்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் அதிக அளவில் திரண்டனர் தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி வெளி மாநிலங்களிலிருந்தும் வந்தவர்கள் கோவில் அழகை கண்டு ரசித்ததோடு பெருவுடையாரை நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தரிசித்தனர் ராமேஸ்வரம் ராமநாதசாமி கோவிலிலும் பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று சாமி தரிசனம் செய்தனர் அக்னி தீர்த்த கரையில் நீராடிய பின்னர் கோவிலில் உள்ள புண்ணிய தீர்த்தத்திலும் நீராடினர் பக்தர்களின் பாதுகாப்பிற்காக கோவிலை சுற்றி முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டிருந்த மூக்கா புயல் மியான்மருக்கும் வங்கதேசத்திற்கும் இடையே கரையை கடந்தது அப்போது மணிக்கு இருநூற்று பத்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசிய நிலையில் மரங்கள் முறிந்து விழுந்தன
வங்கக்கடலில் உருவான மோக்கா புயல் வடக்கு வடகிழக்கு திசையில் நகர்ந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல் மியான்மரின் சிட்வேக்கும் வங்கதேசத்தின் காக்ஸ் பஜாருக்கும் இடையே கரையை கடந்தது அதிதீவிர புயலாக உருவெடுத்த மோக்கா புயல் பிற்பகல் பனிரெண்டு முப்பது மணி முதல் இரண்டு முப்பது மணி வரையிலான நேரத்தில் கரையை கடந்தது அப்போது மணிக்கு இருநூற்று கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசியது மேலும் பலத்த மழையும் பெய்தது வங்கதேசத்தில் பல இடங்களில் மரங்கள் முறிந்து விழுந்த நிலையில் மீட்புப் படையினர் துரிதமாக செயல்பட்டு மரங்களை அகற்றினர் ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய முகாமாக கருதப்படும் காக்ஸ் பஜாரில் ஐக்கிய நாடுகள் சபை சார்பில் கிலோ கணக்கில் உலர் உணவு வகைகள் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளன மியான்மரின் சிட்வே பகுதியில் வங்கக் கடலோரம் வசித்த சுமார் மூன்று லட்சம் பேர் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்றப்பட்டனர் இருபதாயிரம் பேர் தற்காலிக முகாமில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் பல இடங்களில் சாலைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்த நிலையில் செல்போன் டவரும் சரிந்து விழுந்தது தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் சிபிஐ புதிய இயக்குநராக பிரவீன் சூட் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் தற்போது சிபிஐ இயக்குநராக உள்ள சுபோத்குமாரின் பதவிக்காலம் முடிவடைய உள்ளது இந்நிலையில் பிரதமர் மோடி உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் உள்ளிட்டோர் அடங்கிய மூவர் குழு சிபிஐயின் புதிய இயக்குநரை தேர்வு செய்தது அதனைத் தொடர்ந்து கர்நாடக டிஜிபியாக இருக்கும் பிரவீன் சூட் சிபிஐ புதிய இயக்குநராக பதவியேற்க உள்ளார் பூர்வாங்க பரிந்துரை பட்டியலில் இவரது பெயர் முதலில் இல்லாத நிலையில் கடைசி நேரத்தில் பெயர் சேர்க்கப்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு பேட்சை சேர்ந்த இவர் இமாச்சல பிரதேசத்தை பூர்வீகமாக கொண்டவராவார் டெல்லி ஐஐடியில் பட்டம் பெற்ற பிரவீன் சூட் சிபிஐ இயக்குநராக இரண்டு ஆண்டுகள் பதவி வகிப்பார் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே மரத்தில் தொட்டில் கட்டி விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுவன் கழுத்தில் சேலை இறுக்கி உயிரிழந்தார் சிவகாசி காக்கிபாடன்பட்டியைச் சேர்ந்த பாலகுரு ராஜலட்சுமி தம்பதியின் பனிரெண்டு வயது மகன் மதுபாலன் பள்ளி விடுமுறையை முன்னிட்டு நாச்சியாபுரம் கிராமத்தில் உள்ள பெரியம்மா வீட்டிற்கு சென்றுள்ளான் அங்குள்ள வேப்ப மரத்தில் சேலையில் தொட்டில் கட்டி விளையாடிக் கொண்டிருந்த போது எதிர்பாராத விதமாக கழுத்தில் சேலை சுற்றி இறுகியதால் மயங்கியுள்ளார் இதையடுத்து மதுபாலனை மீட்ட உறவினர்கள் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர் ஆனால் சிறுவன் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளனர் தகவல் அறிந்து காவல்துறையினர் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பினர் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறு சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் மக்கள் இயக்கம் சார்பில் போட்டியிட விருப்பம் உள்ளவர்களின் பட்டியல் கேட்கப்பட்டுள்ளதாக அதன் நிர்வாகி ஆனந்த் தெரிவித்துள்ளார் திருவாரூர் அருகே ஒட்டநாச்சியார்குடி பகுதியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் விஜய் மக்கள் இயக்க நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது அப்போது ஜூன் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி விஜய் பிறந்த நாள் அன்று ரத்த தானம் கண் சிகிச்சை முகாம் நடத்தவும் பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கவும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த விஜய் மக்கள் இயக்க மாணவரணி மாவட்ட செயலாளர் ஆனந்த் நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்ற தொகுதி வாரியாக அரசியல் நிலவரம் குறித்து கணக்கெடுக்க தங்களுக்கு அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் இந்திய கடற்படையில் பிரமோ சேவுகனை சோதனை வெற்றி பெற்றது இந்திய கடற்படைக்கு சொந்தமான ஐ என் எஸ் மார்புக போர்க்கப்பலில் இருந்து பிரமோஸ் ஏவுகணை சோதனை செய்யப்பட்டது இந்த ஏவுகணை நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கை வெற்றிகரமாக சென்று தாக்கியதாக கடற்படை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் கடற்படையின் ஆயுத பலத்தை பறைசாற்றும் வகையில் இந்த சோதனை முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது தெலுங்கானா மாநிலம் செகந்திராபாத்தில் தீப்பற்றி எரிந்த வீட்டில் இருந்து ஒரு கோடி அறுபத்து நான்கு லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது விசாகப்பட்டினத்தில் தனியார் நிறுவனத்தில் பொது மேலாளராக பணியாற்றும் சீனிவாஸ் என்பவர் ராஜுமென்தல் பஜார் வீதியில் வசித்து வருகிறார் இவரது வீட்டில் சனிக்கிழமை இரவு திடீரென தீப்பற்றி எரிந்தது தகவல் அறிந்து சென்ற தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை அணைத்தனர் தீ விபத்து தொடர்பாக காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர் அப்போது அவரது வீட்டில் கட்டுக்கட்டாக பணம் கைப்பற்றப்பட்டது வீட்டில் படுக்கை அறையில் ஒரு கோடியே அறுபத்து நான்கு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் ரொக்கம் தங்க ஆபரணங்கள் வெள்ளி பொருட்கள் உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஐசிஎஸ்சி ஐஎஸ்சி கல்வியில் பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் இணையதளத்தில் வெளியாகின 
கடந்த பிப்ரவரி பதிமூன்று முதல் மார்ச் முப்பத்தோராம் தேதி வரை ஐசிஎஸ்இ ஐஎஸ்சி கல்விக்கான பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வுகள் நடைபெற்றன இதேபோன்று பத்தாம் வகுப்பிற்கு பிப்ரவரி இருபத்தேழு முதல் மார்ச் இருபத்தொன்பது வரை தேர்வுகள் நடைபெற்றன நாடு முழுவதும் மொத்தம் இரண்டரை லட்சம் மாணவர்கள் தேர்வெழுதி இருந்த நிலையில் பத்தாம் வகுப்பை பொறுத்தவரையில் தொன்னூற்றி எட்டு புள்ளி ஒன்பது நான்கு சதவீதம் பேரும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் தொன்னூற்று ஆறு பேரும் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டியில் மருத்துவர் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து இருநூற்று ஐம்பது சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் ஏழு லட்சம் ரூபாய் பணம் திருடப்பட்டுள்ளது திருத்துறைப்பூண்டியில் குழந்தைகள் மருத்துவர் பிரேம்குமார் என்பவர் சென்னைக்கு தனது குடும்பத்தினரை பார்ப்பதற்காக நேற்று இரவு சென்றுள்ளார் இந்நிலையில் இன்று காலை அவரது பணியாளர்கள் வந்து பார்த்தபோது வீட்டின் முன்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டிருந்துள்ளது உடனடியாக வீட்டின் உரிமையாளருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது சோதித்து பார்த்ததில் வீட்டில் உள்ள லாக்கரில் இருந்த இருநூற்றி சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் ஏழு லட்சம் ரூபாய் பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது தெரியவந்தது இது தொடர்பாக திருத்துறைப்பூண்டி காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது சென்னை மற்றும் கோவையில் வாராந்திர ஹாப்பி ஸ்ட்ரீட் கொண்டாட்டங்கள் களை கட்டிய நிலையில் வயது வித்தியாசமின்றி பொதுமக்கள் உற்சாகத்தில் திளைத்தனர் எப்போதும் வரிசை கட்டி நிற்கும் வாகனங்கள் நிறைந்த சென்னை அண்ணா சாலையை மனித தலைகளாக காட்சியளிக்க வைத்துள்ளது ஹாப்பி ஸ்ட்ரீட் கொண்டாட்டம் சென்னையில் தனியார் செய்தி நிறுவனம் ஒன்றின் முன்னெடுப்பால் வாரந்தோறும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இந்த ஹாப்பி ஸ்ட்ரீட் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது சென்னை மாநகராட்சி மற்றும் காவல்துறையினரின் ஒத்துழைப்புடன் மிகவும் பரபரப்பு நிறைந்த சாலைகளில் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டு இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுகிறது சென்னை பாண்டி பசார் பெரம்பலூரை தொடர்ந்து சென்னையின் முக்கிய அடையாளங்களில் ஒன்றான அண்ணா சாலையில் தொடர்ந்து மூன்றாவது வாரமாக இந்த கொண்டாட்டங்கள் களை கட்டின காலை ஆறு மணி முதல் ஒன்பது மணி வரையிலான இந்த திருவிழாவில் பம்பரம் விடுதல் பல்லாங்குழி முதல் ஸ்கேட்டிங் பேட்மிண்டன் என அனைத்து வயதினருக்கும் ஏற்ற விளையாட்டுகள் இடம்பெற்றிருந்தன செல்லப்பிராணிகளின் அணிவகுப்பும் கவனம் ஈர்த்தன இதில் டிஜே நிகழ்ச்சிதான் ஹைலைட் இசைக்கலைஞர்களின் பாடலுக்கு ஏற்ப ஏராளமானோர் வயது வித்தியாசமின்றி நடனமாடி மகிழ்ந்தனர் முறை சமயத்தில் சுற்றுலா தலங்களுக்கு செல்வதற்கு பதில் குடும்பத்துடனும் நண்பர்களுடனும் பொழுதை கழிப்பதற்கான சிறந்த ஏற்பாடு என்று ஹாப்பி ஸ்ட்ரீட் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றவர்கள் தெரிவித்தனர் என்னடா மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே சீக்கிரமா எழுந்து எல்லாருமே கேதர் பண்றது ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு ஆக்சுவலா இது வந்து ஒரு பிசிக்கல் ஒர்க் அவுட் மாதிரியும் எல்லாரும் டான்ஸ் ஆடுறாங்க எல்லாமே சூப்பரா இருக்கு நல்லா பண்றாங்க பாசிட்டிவ் வைபா இருக்கு இது ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கு நல்லா இருக்கு ஜாலியா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரும் அதுவும் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட ஃபேமிலியோட வந்து டான்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு நல்ல என்ஜாய்மெண்டா இருந்துச்சு இதே போல் கோவையிலும் இரண்டாவது வாரமாக ஹாப்பி ஸ்ட்ரீட் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது ரேஸ்கோர்ஸ் சாலையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் பரமபதம் பல்லாங்குழி கேரம்போர்டு உள்ளிட்ட விளையாட்டுகளை சாலையின் நடுவே விளையாடியது புதுவித அனுபவம் என்றனர் மக்கள் கேரம்போர்டு விளையாண்டோம் 
செஸ் விளையாண்டோம் இந்த ஹாப்பி ஸ்ட்ரீட்ல வந்து எனக்கு நல்ல ஹாப்பியா இருந்தது மனதிற்கும் உடலுக்கும் உற்சாகம் ஊட்டக்கூடிய இந்த நிகழ்வை தமிழகம் முழுவதும் தொடர்ந்து நடத்த வேண்டும் என கோரிக்கையும் எழுந்துள்ளது ஐ பி எல் கிரிக்கெட் தொடரில் ராஜஸ்தான் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் பெங்களூரு அணி நூற்று பன்னிரண்டு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது பதினாறாவது ஐ பி எல் கிரிக்கெட் தொடரில் லீக் சுற்று ஆட்டங்கள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன ஜெய்ப்பூரில் நடந்த போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியை எதிர்கொண்டது டாஸ் வென்ற பெங்களூரு அணி முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது தொடக்க வீரர் விராட் கோலி பதினெட்டு ரன்களில் விக்கெட்டை பறி கொடுத்தார் அதனைத் தொடர்ந்து கேப்டன் டூப்ளசி மேக்ஸ்வெல் இருவரும் அரை சதம் அடித்து அணியை சரிவில் இருந்து மீட்டனர் டூப்ளசி ஐம்பத்தைந்து ரன்களும் மேக்ஸ்வெல் ஐம்பத்தி நான்கு ரன்களும் எடுத்து ஆட்டமிழந்தனர் இருபது ஓவர்களில் பெங்களூரு அணி ஐந்து விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று எழுபத்தோரு ரன்கள் எடுத்தது பின்னர் விளையாடிய ராஜஸ்தான் அணி சீட்டுக்கட்டு செறிவது போல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தது தொடக்க வீரர்கள் ஜெய்ஸ்வால் பட்லர் இருவரும் ரன் கணக்கை தொடங்காமல் பெவிலியன் திரும்பினர் அதனைத் தொடர்ந்து வந்த வீரர்களும் ஒற்றை இலக்க ரன்களில் விக்கெட்டை பறி கொடுத்தனர் முடிவில் ராஜஸ்தான் அணி ஐம்பத்தொன்பது ரன்களில் சுருண்டது பெங்களூரு அணியின் வெயின் பார்னல் மூன்று விக்கெட்டுகளும் கரம் சர்மா மிக்கல் பிரேஸ்வெல் தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளும் வீழ்த்தினர் நூற்று பன்னிரண்டு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற பெங்களூரு அணி புள்ளிகள் பட்டியலில் ஏழாவது இடத்தில் இருந்து ஐந்தாவது இடத்திற்கு முன்னேறியது நம்ம ஊர் செய்திகளை பார்க்கலாம் சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் அருகே பூலாங்குறிச்சியில் நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் பங்கேற்றன அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் விழாவை முன்னிட்டு நடத்தப்பட்ட இந்த போட்டியில் முன்னூற்று எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் பங்கேற்றனர் வாடிவாசல் வழியாக சீறி பாய்ந்த காளைகளை அடக்கிய வீரர்களுக்கும் அடங்க மறுத்த காளைகளின் உரிமையாளர்களுக்கும் பரிசு வழங்கப்பட்டது இந்த போட்டியில் இருபத்தி மூன்று பேருக்கு காயம் ஏற்பட்டது மதுரை அருகே காதனி விழாவில் தாய்மாமன் சீர்வரிசையாக ஜல்லிக்கட்டு காளையை இளைஞர் ஒருவர் சீதனமாக வழங்கினார் மதுரை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் காதனி விழா பூப்புனித நீராட்டு விழாக்களில் தாய்மாமன் சீர்வரிசைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதுடன் ஆட்டுக்கிடா சீர்வரிசை வழங்குவது வழக்கம் அலங்காநல்லூரை சேர்ந்த சரவணன் என்பவர் தனது சகோதரியின் மகன் காதனி விழாவில் ஐந்து ஆண்டுகளாக வளர்த்த ஜல்லிக்கட்டு காளையை ஊர்வலமாக அழைத்து வந்து சீதனமாக வழங்கினார் அவருக்கு உறவினர்கள் ஆரத்தி எடுத்து மரியாதை செலுத்திய பின் ஜல்லிக்கட்டு காளையை பரிசாக பெற்றுக் கொண்டனர் அண்மை செய்தியை பார்த்து வருகிறோம் மதுராந்தகம் அருகே போலி மது வாங்கி குடித்து மூன்று பேர் உயிரிழந்த நிலையில் தற்போது அந்த வழக்கு தொடர்பாக மூன்று காவலர்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் போலி மது விற்பனை தொடர்பாக தற்போது மூன்று காவலர்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் முன்பாக மதுராந்தகம் அருகே போலி மது வாங்கி குடித்து மூன்று பேர் உயிரிழந்திருந்தனர் இந்நிலையில் அந்த விற்பனை தொடர்பாக மூன்று காவலர்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றனா்